హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యుఎంజి ఛానల్ యుఎంజి అంటే అన్లాక్ ది ఫోర్స్ జాబ్ సో ఫ్రెండ్స్ యుఎంజి ఛానల్తో పాటుగా ఈఎంజే డిజిటల్ అకాడమీ ఛానల్ కూడా ఓపెన్ అయితే చేయడం జరిగింది మనకు అందులో వచ్చేసి డైలీ కూడా మనకి ఆర్మీ నేవీ ఏ ఫోర్స్ ఎండి కోస్ట్ గార్డ్ సిఏఎస్ఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ సిఆర్పీఎఫ్ ఇలా ప్రతి దానికి సంబంధించి క్లాసెస్ అయితే అప్లోడ్ అయితే ఉంటాయి మీరు డైలీ ఫాలో అయితే ఎక్కువ నాట్ అయితే ఏం చేసుకోగలుగుతారు అండ్ అదేవిధంగా వచ్చేసి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యుఎఫ్జే యుఎస్ డాట్ కామ్ అనేది మన యొక్క వెబ్సైట్ అనమాట డైలీ కూడా మీరు దాన్ని ఫాలో అయితే మీకైతే అక్కడ మార్క్ చేసి ఉంటాయి అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన అడిగేది అయితే మనకి అన్ని డిఫెన్స్ పర్పస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి సబ్జెక్ట్ అయితే మనకైతే రావడం జరుగుతుంది అండ్ డైలీ అప్డేట్స్ కూడా అయితే వస్తుంటాయి అనమాట ఈ వీటన్నిట్లో అయితే మీరు ఫాలో అండి వీటి ప్రతి ఒక్క లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ యొక్క వీడియోలో డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటి ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ యాంత్రిక సంబంధించిన దాని గురించి అయితే ఈ యొక్క వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం దీని యొక్క సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకు ఈ జాబ్ అనేది ఏ విధంగా రావాలి దీని యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి మనకు శాలరీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి మనకి సిలబస్ అండ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇలా ప్రతి దాని గురించి అయితే ఈ యొక్క వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం లేట్ చేయకుండా అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్ వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా అందరికంటే ముందుగా అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకోగలుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనకి ఈ యొక్క కోస్ట్ గార్డ్ యాంత్రిక అనేది మనకి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉందో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా వన్ టైం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అయితే దీనికి వేకెన్సీస్ అనేది మనకి కొంచెం తక్కువగానే ఉంటాయి బట్ కాంపిటీషన్ అనేది కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి దీని యొక్క క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి డిప్లొమా అనమాట డిప్లొమాలో మనకి ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు కావచ్చు మెకానికల్ వాళ్ళు కావచ్చు అదేవిధంగా టెలికమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎనీ స్ట్రీమ్ వాళ్ళైనా అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ అయితే ఏంటంటే మనకి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అయితే ఉండాలి అయితే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అనేది మనకి సిక్స్టీ అని మెన్షన్ చేస్తారు నోటిఫికేషన్ టైంలో బట్ కాకపోతే మనకి మెరిట్ ఆధారంగా అయితే మనకైతే అడ్మిట్ కార్డ్స్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మెరిట్ వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉండాలంటే మినిమం మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఉంటే మనకి అడ్మిట్ కార్డు రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకనే మనకి ఏంటంటే మనకి చాలా మంది అప్లికేషన్ చేసినా కానీ మనకి అడ్మిట్ కార్డ్స్ మాత్రం కొద్ది మందికి వస్తుంటాయి ఎందుకు కారణం అంటే ఇది మనకి కట్ ఆఫ్ అనేది అడ్మిట్ కార్డ్ దగ్గర ఎక్కువగా పెట్టడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారికైతే ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది మనకి రిలాక్సేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఒక పర్సంటేజ్ లో అనమాట సో కాబట్టి వాళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీ వరకు వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏజ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ వరకు అయితే ట్రై చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి ఇక్కడ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయినా ఏమైనా ఉందా అని అంటే మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ వారు అయితే మనకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్ట్రా అయితే మనకైతే ట్రై చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ వారు అయితే త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఎక్స్ట్రా అయితే ట్రై చేసుకోవచ్చు మరి ఓసీ వారికి అంటే జనరల్ వారికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఏమి కూడా లేదు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ వరకు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ వరకు లాస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఏజ్ విషయంలో మనకి ఈ విధంగా ఉంది అదేవిధంగా మనకు వచ్చేసి మనకి అండ్ ఫర్దర్గా మనకి ఏదైతే నోటిఫికేషన్ అప్లికేషన్ చేసుకున్నామో అప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత అడ్మిట్ కార్డు వస్తుంది అడ్మిట్ కార్డు వచ్చిన తర్వాత మనకి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే మనకి ఏదైతే ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నైంటీ మినిట్స్ అయితే టైం ఇస్తారు అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ వస్తుంది జనరల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది అదేవిధంగా మనకి రీజనింగ్ వస్తుంది అదేవిధంగా మనకి ఏదైతే మెకానిక్ కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు టెలికమ్యూనికేషన్ ఇలా ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్ సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిలబస్ అయితే ఉంటుంది సిలబస్ సంబంధించి ఆల్రెడీ నేనైతే ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది వీడియో లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో చేస్తాను లేదంటే మన యొక్క వెబ్సైట్ సంబంధించినటువంటి డైరెక్ట్ పోస్ట్ చేసినటువంటి ఆర్టికల్ అయితే ఇస్తాను అక్కడ కూడా మీరు అయితే చూసుకోవచ్చు అనమాట క్లారిటీ క్లారిటీ అక్కడ మీకు సిలబస్ అయితే ఏ టు జెడ్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది మీరు ఆ యొక్క ఆర్టికల్ ని అక్కడ ఫాలో అయినట్లయితే మీకు అయితే ఫుల్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది సిలబస్ పరంగా అనమాట అయితే ఈ యొక్క రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మనకి అబ్జెక్టివ్ టైప్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ నేటి మార్కింగ్ అనేది ఎటువంటిది కూడా ఉండదని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మేజర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది
కొంత రిజర్వేషన్ అనేది కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి సో దాని పరంగా చూసుకుంటారు సో ఇదంతా బేస్ చేసుకొని మనకి ఏంటంటే ఫైనల్గా ఆ యొక్క పోస్టుల తగ్గట్టుగా మనకి ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ క్యాండిడేట్స్ని బేస్ చేసుకొని కట్ ఆఫ్ అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది ఫైనల్గా వచ్చేసి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకి ఎయిటీకి ఫార్టీ వచ్చాయి అనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అనమాట సో అలానే మనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెట్టడమా సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ పెట్టడమా ఇలా పర్సెంటేజ్ వైజ్గా పెట్టి మనకైతే ఫైనల్గా కట్ ఆఫ్ అయితే తీసుకుంటారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పోస్టులను బేస్ చేసుకొని సో ఇలా మెరిట్ లిస్ట్లో మనకైతే నేమ్ వచ్చిన తర్వాత మనకైతే కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అయితే రెడీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేది మీకు అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నాయి చూస్తారా సో వాటిని చూస్తున్నట్లయితే మీరు అవన్నీ రెడీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ అప్లికేషన్ చేయడానికి ప్రతి దానికి సంబంధించి మనం అయితే ఆల్రెడీ అయితే ఒక వెబ్సైట్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది వెబ్సైట్ చెప్పాను కదా ఆ యొక్క డైరెక్ట్గా లింక్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో ఓకే మీరు డైలీ కూడా దాన్ని అయితే ఫాలో అండి సో వెబ్సైట్ని ఫాలో అయితే మీకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అయితే వస్తుందని చెప్పగలుగుతాను అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఏంటంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అండ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పేశాను నేను సో ఆ యొక్క వీడియో లింక్ అయినా కానీ లేదంటే ఆ యొక్క ఆర్టికల్ లింక్ అయినా కానీ రెండు కూడా అయితే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ చేస్తాను మీరు ఎక్కడ వెళ్ళైతే ఫాలో అవ్వచ్చు దాని ద్వారా మీకు అయితే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అయితే క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సో మనకి ఇండియన్ కోర్స్ కార్డ్ యాంత్రిక క్లోజ్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అయినా కానీ టోటల్గా అయితే ఇదే ఉంటుంది మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇది ఉంటుంది అనమాట కొత్తగా చేంజ్ అయితే ఏమి అయ్యేది ఏమి ఉండదు బట్ కాకపోతే మనం అయితే ఎప్పటికీ కూడా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి ప్రిపేర్ అయితే మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అయితే గెయిన్ చేసుకుంటాము నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడే చదువుతామంటే మనకైతే ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట సో ఏం లేదు మనం నోటిఫికేషన్కి ఎలిజిబుల్ అయ్యామా అయ్యామనుకోండి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనకి సిలబస్ తెలుసా తెలుసు ఇది ఏం చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి మనము ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఇలా ప్రిపేర్ అయితే కొద్ది మనకి ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వెంటనే మనం అప్లికేషన్ చేస్తాము అప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయిపోతాము తర్వాత పిఎఫ్టీ క్వాలిఫై అయిపోతాము మెడికల్ కూడా క్వాలిఫై అయిపోతాము మనకి మీరు ఇంగ్లీష్లో మన నేమ్ వస్తుంది జాబ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇదంతా మనం ఏంటంటే ముందు రెడీగా ఉంటే మనకైతే బెటర్గా ఉంటుంది దీనికోసం మన యొక్క ఛానల్ మీకు ఎప్పటికీ కూడా సపోర్ట్గా అవుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా అంటే మన యొక్క వెబ్సైట్ అయినటువంటిది డబ్ల్యూ 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 డాట్ యుఎఫ్జే యుఎస్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ అయితే మీరు డైలీ కూడా ఫాలో అవడం ద్వారా మీరు ఇంకా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ అయితే గెయిన్ చేసుకోగలుగుతారు అనమాట సో కాబట్టి మీరు డైలీ కూడా అయితే ఫాలో అండి అదేవిధంగా యుఎఫ్జే డిజిటల్ అకాడమీ ఛానల్ అనేది కూడా లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు దాన్ని కూడా ఫాలో అవడం ద్వారా క్లాసెస్ అయితే మీరు అయితే అక్కడ నేర్చుకోగలుగుతారు ఓకే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ కావడానికి మన యొక్క ఛానల్ మీకు ఎప్పటికీ కూడా సపోర్ట్గా ఉంటుంది సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్